హాయ్ దీన్ని ముందు వీడియోలో మనం సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి లైట్ షాడోస్ అండ్ ఇమేజెస్ నేర్చుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనం రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద లైట్ సెవెంత్ క్లాస్ నైన్త్ లెసన్ కాంతి పరావర్తనాన్ని నేర్చుకుందాం వెన్ ద లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ బై ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇఫ్ దట్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రీచెస్ అవర్ ఐ వీ కెన్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక లైట్ నుంచి లైట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద పడి అది అన్ని డైరెక్షన్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే పరావర్తనం చెందుతుంది ఆ పరావర్తనం చెందిన లైట్ మన ఐని రీచ్ అయినప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ని చూడగలం అలాగే వెన్ లైట్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ యూ కెన్ సీ యువర్ ఇమేజ్ క్లియర్లీ ఇన్ ద మిర్రర్ అంటే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్లియర్గా చూడాలి మిర్రర్లో అనుకుంటే కనుక ఆబ్జెక్ట్ మీద మనం లైట్ని ఫోకస్ చేయాలి అప్పుడు క్లియర్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది వెన్ లైట్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద మిర్రర్ అలా కాకుండా మనం మిర్రర్ మీద లైట్ని కనుక ఫోకస్ చేసినట్టు అయితే ఇట్ విల్ వీ విల్ ఫైండ్ ద డిమ్ ఇమేజ్ డిమ్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో అలాగే మనం మార్నింగ్ టైం చూసుకుంటే సన్ లైట్ అనేది మన రూమ్లోకి ఎంటర్ కాకపోయినా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని క్లియర్గా చూడగలుగుతున్నాం వై ఇట్ విల్ హ్యాపెన్స్ అనేది క్వశ్చన్ సో దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ మీన్స్ ద మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సన్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ వాల్ ఫ్లోర్ సీలింగ్ ఎక్సెట్రా ఇవి వీటన్నిటి మించి మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతాయి ఆ మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో వీ కెన్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్ సో మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ నెక్స్ట్ మనం ప్లెయిన్ మిర్రర్ని తీసుకున్న ఇలాగ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టామనుకుంది ఒక క్యాండిల్ని తీసుకున్నప్పుడు దీని నుంచి క్యాండిల్ నుంచి ఒక మిర్రర్కి ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి దాన్ని నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ డ్రా చేస్తూ ఇంకొక లైన్ డ్రా చేయాలి అప్పుడు మనం ఈ క్యాండిల్ని ఈ సైన్ నుంచి చూడగలుగుతున్నాం సో దీన్ని ఇన్సిడెంట్ రే అనుకుంటాం క్యాండిల్ నుంచి మిర్రర్ మీదకి వెళ్ళిన రే ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఇది మనం ఎక్కడైతే క్యాండిల్ని చూస్తామో దాన్ని రిఫ్లెక్టెడ్ రే అని అంటాం ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద దిస్ నార్మల్ అండ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైక్ దట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద దిస్ నార్మల్ అండ్ దీస్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆల్వేస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూ కీప్ ద టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ వీ విల్ గెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ దట్ ఇమేజెస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ అంటే టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ని ఒక యాంగిల్లో పెట్టినప్పుడు ఎన్ని ఇమే కొన్ ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి అనేది ఆ రెండింటిని ఎంత యాంగిల్లో పెట్టాము అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అయినప్పుడు మనకి త్రీ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి దీనికి మనకి స్మాల్ ఫార్ములా కూడా ఉంది ద ఫార్ములా ఈజ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ బై థియేటా మైనస్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ చూడండి ఇక్కడ సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ ఫైవ్ దెన్ వాట్ ఈజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద మిర్రర్స్ అని అడగచ్చు అప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ బై థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎన్ ఈజ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సో థియేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అని మీన్స్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద మిర్రర్స్ ఈజ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద మిర్రర్స్ ఈజ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ దెన్ హౌ మెనీ ఇమేజెస్ విల్ ఫామ్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ బై థియేటా మైనస్ వన్ త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఇమేజెస్ విల్ ఫామ్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్లో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ నెక్స్ట్ మనం ఇమేజ్ అనేది ప్లెయిన్ మిర్రర్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఇంటర్ చేంజ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఆర్ కాల్డ్ లాటరల్ ఇన్వర్షన్స్ దట్ అండ్ అర్ధంలో కుడి కుడి ఎడమలు తారుమారు అవుతాయి దీన్ని పార్శ విలువం అని అంటాం అలాగే ఇక్కడ చూడండి మనకి మిర్రర్స్ అనేవి కూడా మనకి స్క్రీన్ మీద ఇమేజెస్ని ఫామ్ చేస్తాయి దానికి ఎగ్జాంప
ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్స్ అన్ని రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్స్ అన్న రఫ్ సర్ఫేస్ దెన్ దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ ద ఇమేజ్ ఫామ్ బై ద రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ విల్ బీ క్లియర్ అండ్ వేర్ యాజ్ ద ఇమేజ్ ఫామ్ బై ద ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ ఓకే అండ్ దీస్ రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రమ పర క్రమ పరావర్తనం ఈ ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ రిఫ్లెక్షన్ని అక్రమ పరావర్తనం అని అంటాం నెక్స్ట్ ద ఇమేజ్ దట్ కెన్ బి అప్టైన్ దాన్ ద స్క్రీన్ ఈజ్ కాల్డ్ రియల్ ఇమేజ్ ఏ ఇమేజ్ అయితే స్క్రీన్ మీద ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని మనం రియల్ ఇమేజ్ అని అంటాం ద ఇమేజ్ దట్ కాంట్ బి అప్టైన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓన్లీ దిస్ కెన్ బి సీన్ ఆన్ ద మిర్రర్ ఈజ్ కాల్డ్ సీన్ ఇన్ ద మిర్రర్ ఈజ్ కాల్డ్ విర్చువల్ ఇమేజ్ అలాగే ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద స్పూన్ ఇలా ఇన్ సైడ్ చూసుకుంటే కనుక మనకి ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటే రివర్స్ అయిన ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ద ఇన్నర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద స్పూన్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అప్ దాన్ని మనం ఏంటి అంటాం అంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని అంటాం మిర్రర్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ద ఔటర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద స్పూన్ వీ ఫీల్ ఫైన్ ఫైన్ ద స్మాల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ యూ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ సపోజ్ ఇలా తీసుకుంటే మనం బాల్ని తీసుకుని ఆఫ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కింద చేస్తే ఇది కనుక ఇన్ సైడ్ మనం రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ కింద యాక్ట్ చేస్తే దాన్ని కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని అంటాం అదే అవుట్ సైడ్ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ కింద యాక్ట్ చేస్తే దాన్ని కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అని అంటాం కాన్కేవ్ మిర్రర్ని తెలు తెలుగులో పుటాకార దర్పణం అంటాం కాన్వెక్స్ మిర్రర్ని కుంభాకార దర్పణం అని అంటాం నెక్స్ట్ అలాగే దే వీ విల్ యూజ్ డే టు డే లైఫ్ దీస్ మిర్రర్ సపోజ్ మనం టార్చ్ లైట్స్లో అండ్ ద హెడ్ ల్యాంప్స్ ఆఫ్ ద వెహికల్స్ వీ యూజ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద బ్రైట్నెస్ అలాగే పెరిస్కోప్ ఈజ్ ఏ వన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విట్ ఈజ్ యూజ్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద సబ్మెరైన్ అండ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రాన్చెస్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ పెరిస్కోప్ నెక్స్ట్ ద డెంటిస్ట్ విల్ ఆల్సో యూజ్ ద కాన్కే మిర్రర్ టు ఎన్లార్జ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద టీ ఓకే నెక్స్ట్ ద వాట్ ఈజ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఫామ్డ్ బై ద ప్లేన్ మిర్రర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మిర్జా ప్రతిబింబం ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఇమేజ్ అప్టైన్ ఈజ్ విర్చువల్ అంటాం ఇది నిటారు ప్రతిబింబం ప్రతిబింబం కుడియడములు తారుమారు అవుతాయి లేక పార్శ్వవిలోమం చెందుతుంది ప్రతిబింబ పరిమాణం వస్తు పరిమాణం సమానంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ద ఇమే ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అలాగే ద డిస్ ద ప్రతిబింబ దూరం వస్తు దూరం సమానం ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇమేజ్ అప్టైన్ ఈజ్ ద సేమ్ యాజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు ఈక్వల్గానే ఉంటాయి నెక్స్ట్ దెర్ ఈజ్ ఇంపార్ టూ ఇంపార్టెంట్ లాస్ ఆర్ దేర్ దట్ ఈజ్ దోర్ ఆర్ కాల్డ్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ అలాగే ఇక్కడ ద ఇన్సిడెంట్ రే రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్ ఇందాక మనం ఈ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే చూడండి ఈ మూడు ఇవి టూ ప్లేన్స్ కింద తీసుకుంటే ఈ మూడు మనకి ఒకే ప్లేన్లో ఉన్నాయి ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇది ఇన్సిడెంట్ రే ఇది నార్మల్ ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ రే మూడు మనకి ఒకే ప్లేన్లో ఉంటాయి ఇది కూడా మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ టూ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ అగైన్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కెలిడయాస్కోప్ కెలిడయాస్కోప్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇలా త్రీ మిర్రర్స్ తీసుకుని ఈ త్రీ తోటి ట్రయాంగిల్ కింద ఫామ్ చేస్తాం అందులో ఏమన్నా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంచినప్పుడు ఇట్ విల్ ఫామ్ ద కలర్ఫుల్ ఇమేజెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో థ్యాంక్